ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் அதாவது லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து டயபெட்டிஸ் மெடிட்டஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து இன்சுலின் ஸோ இன்சுலினை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சுலினோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் இல்லையா அதாவது ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சர் ஸோ நம்ம பாடிக்குள்ளேயே இருக்கும் அது வந்து ஒரு என்டோஜினஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா பேன்டிங் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணாங்க பார்த்திங்கன்னா பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ அதுக்கு பேர்லாம் வைக்கல ஜஸ்ட் வந்து இந்த இப்படி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இட் மேபி எ கெமிக்கல் மெசஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயரே பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் அவங்க அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து அந்த அன்னோன் சப்ஸ்டன்ஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஒரு பதினாலு வயசு பையன் அதாவது அந்த பையனுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் மெடிட்டஸ் இருந்திருக்கு ஜூவினியல் ஆன்செட் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த பையனுக்கு வந்து இவங்க வந்து இந்த இன்சுலின் அதாவது இந்த அன்னோன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அந்த பையனோட அவுட் கம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கு அவனோட டயபெட்டிஸ் லெவல் வந்து பயங்கரமாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிறத பார்த்துட்டு ஸோ இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆன்டி டயபெட்டிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனு இந்த ஹார்மோன் வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கும்போது வந்து குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணது ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது வந்து டயபெட்டிஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இன்சுலினோட ஹிஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட்டு இன்சுலின் செக்ரீஷனை வந்து எது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஆஸ் ஐ ஹவ் மென்ஷன் இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் லெவல் ஸோ குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த கண்டிஷனில் வந்து இன்சுலின் வந்து நிறைய செக்ரீட் ஆகி குளுக்கோஸை வந்து பிளட்லேருந்து எடுத்து ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து அனுப்பும் பட் அது மட்டும் இல்லை குளுக்கோஸை தவிர சில ஹார்மோன்ஸும் வந்து இந்த இன்சுலின் லெவலில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இன்சுலின் சோர்ஸ் இந்த இன்சுலின் எப்படா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைரெக்டாக ஹியூமன்லேருந்து எடுக்க முடியாது இல்லையா அதாவது ஒரு ஹியூமன் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்க பாடியிலேருந்து பேன்க்ரியாஸை டிசைட் பண்ணி எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து எத்திக்கல்லி இல்லீகல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுனால ஹியூமன்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து ஜெனட்டிக் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஜீனை வந்து ஈக்குவலை அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அந்த ஈக்குவலைக்குள்ளார இந்த இன்சுலினை வந்து க்ரோ பண்ணி அதை வந்து வெளியே எடுப்பாங்க ஸோ இதை தான் வந்து ஹியூமன் இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைரெக்டாக ஹியூமன்லேருந்து எடுக்க மாட்டாங்க அண்ட் இந்த ஹியூமன் இன்சுலினை வந்து ஏதோ ஒரு வேறு ஒரு ஸ்பீசிஸில் இருந்து நம்மளோட ஹியூமன் ஜீனை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி ஜெனட்டிக் ஆல்ட்ரேஷன் மூலிமா எடுக்கிறோம் இல்லையா அதாவது இன்சுலின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த ஹியூமன் இன்சுலின் தவிர வேறு என்னென்ன இன்சுலின் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பொவைன் இன்சுலின் இருக்குது பார்சின் இன்சுலின் இருக்குது ஸோ இதில் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொவைன் இன்சுலின் வந்து ஹியூமன் இன்சுலினோட கம்பேர் பண்ணும்போது மூணு அமினோ அசிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி அந்த பார்சின் இன்சுலின் பார்க்கும்போது ஹியூமனோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு அமினோ அசிட் தான் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்சின் இன் இன்சுலினோ ஹியூமன் இன்சுலினோ வந்து மோர் ஹோமோலாகஸ் டு ஈச் அதர் வந்து அந்த போர்சின் இன்சுலின் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்பேர் டு பொவைன் இன்சுலின் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் இன்சுலின் போர்சின் இன்சுலின் தென் பொவைன் இன்சுலின் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் இன்சுலின் தான் வந்து இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஈ கோலையிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இன்சுலின் தென் இந்த பீஃப் அண்டு பார்க்லேருந்து எடுக்கிற இன்சுலின் ஸோ இது இந்த மூணு கைண்ட் ஆஃப் இன்சுலின்ஸ் தான் வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இன்சுலின் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இன்சுலின் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கலாம் அது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த நீட் ஆஃப் த பேஷண்ட் இல்லை அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ டோஸ் தான் கொடுக்கணும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு பாடியில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இன்சுலினை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சில ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரேப்பிட் ஆக்டிங் இன்சுலின் அதாவது இது வந்து ஆக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரேப்பிட் ஆக்டிங் தென் ரெண்டாவது வந்து இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங் ஸோ இதோட ஆக்ஷன் வந்து கம்பேர் டு ரேப்பிட் இது வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் இ
ரேப்பிட் ஆக்டிங் இன்சுலின் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த நீட் ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க நார்மல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலினை வந்து யூனிட்டில் தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பேன்க்ரியாஸில் வந்து பீட்டா செல்ஸில் வந்து கிரானூல்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த இன்சுலின் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த நீட் வந்து இது ரிலீஸ் ஆகும் பட் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின் வந்து எவ்ரி டே வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் செக்ரீஷன் தென் இன்சுலின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி சைடு இன்சுலின் வந்து ஆல்வேஸ் கிவன் சப்கியூட்டானியஸ்லி ஸோ சப்கியூட்டானியஸ் ரூட்டில் தான் யூஸ்வலாக கொடுப்பாங்க பட் இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா வீனஸில் கூட கொடுப்பாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சியில் மட்டும் பட் நார்மலாக வந்து சப்கியூட்டானியஸ் இன்ஜெக்ஷன் தான் கொடுப்பாங்க இதை ஏன் வந்து ஓரலாக எடுத்துக்கூடாதுன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது பிகாஸ் இன்சுலின் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் சின்ஸ் இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் இட் கேனாட் பி கிவன் ஓரலி ஆஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் எ டிஸ்அட்வான்டேஜ் தட் இட் கேன் பி டெஸ்ட்ராய்டு இன் த அசிடிக் மீடியம் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரோன்டேஷன் ட்ராக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸோ அது வந்து ஈஸியாக வந்து டீக்ரேட் ஆகிடும் அதனால் வந்து ஓரளவு கொடுக்க மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒருவேளை அதை ஸ்டொமக்கை வந்து கிராஸ் பண்ணி போனால் கூட லிவர்லேயோ இல்லை கிட்னிலேயோ வந்து இன்சுலினேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இருக்கும் அந்த என்சைம் வந்து இந்த இன்சுலினை வந்து கிளீவ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால இன்சுலினை வந்து எப்போவுமே பேரண்டரில் தான் எடுத்துப்பாங்க அதுவும் மோஸ்ட் ப்ரிடாமினன்ட்லி பை சப்கியூட்டானியஸ் ரூட் மெக்கானிசம் ஃபேக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் இன்சுலினோட மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் ஆக்ட்ஸ் ஆன் இன்சுலின் ரிசெப்டாஸ் டு ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஸோ இன்சுலின் ரிசெப்டாரில் ஆக்ட் ஆகி அதோட எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் ரிசெப்டார் வந்து இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் டூ ஆல்ஃபா அண்ட் டூ பீட்டா சப் யூனிட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆல்ஃபா ரெண்டு பீட்டா சப் யூனிட் வந்து இருக்கும் இன்சுலின் ரிசெப்டாரில் இதில் போய் இன்சுலின் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டிமுலேட் த தைரோசின் கைனேஸ் ஆக்டிவிட்டி இந்த தைரோசின் கைனேஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போரிலேஷன் அண்ட் டி ஃபாஸ்போரிலேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனும் மாறிமே நடக்கிறதுனால என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து இந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தை வந்து பேலன்ஸுக்கு கொண்டு வரும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இன்சுலின் வந்து இன்சுலின் ரிசெப்டாரில் ஆக்ட் ஆகி என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அது மூலியமாக குளுக்கோஸ் லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து மெக்கானிக் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடிக்டட் தான் ஸோ இது வந்து ஹைப்பர் கிளைசிமியாக ட்ரீட் பண்ண தான் இன்சுலின் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ நார்மலுக்கு வந்துட்டு இன்சுலின் ஒரு வேலை அதிகமாக கொடுக்கும்போது நார்மலை விட கம்மியாகிடும் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து நார்மலை விட கம்மியாகிடும் அதுக்கு பேர் ஹைப்போ கிளைசிமியா இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்சுலின் இதுவும் வந்து எல்லா டைம்லேயும் நடக்காது ஜஸ்ட் இன் கேஸ் டோஸ் வந்து எக்ஸிட் ஆனாலோ இல்லை சென்சிட்டிவிட்டி வந்து அதிகமானாலோ தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இதில் என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்வெட்டிங் பேல்பிட்டேஷன் அந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதர் தென் தட் வேறு சைட் எஃபெக்ட் பார்த்தோம்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தென் லிஃபோ டிஸ்ட்ரோஃபி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ எடிமா வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து மேஜர் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் இன்சுலின் இன்சுலினோட யூஸ் என்னென்னா ஹைப்பர் கிளைசிமியா வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது கொடுப்பாங்க அதாவது பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கும்போது அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து கொடுக்கலாம் இதனால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து நார்மல் கோரும் ஸோ நார்மல் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி மில்லி கிராம் பெர் டெசிலிட்டர் ஆஃப் பிளட் ஸோ இதான் வந்து நார்மல் நார்மல் அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் பிளட் ஸோ இதை வந்து நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு தான் இன்சுலின் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இன்சுலினை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ஃபார்மகாலஜி ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதே மா